नमस्कार हमार नाम आकाश नील विश्वास रोल नम्बर टोटीट ग्रुप डी आज के बोल बो, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मोटीभेशन इंट्रेंसिक अर्थे अभ्यंतरीण प्रेषणा और एक्सट्रेंसिक अर्थे बाह्यिक प्रेषणा प्रथम प्रेषणा दुई प्रेषणा सम्पर्क बलवार आगे प्रेषणा कि जिन मोटीभेशन की जिन तरह एक धारणा देवा प्रयोजन साधारण जो होस्टेल के कलेजे आसि हेडफोने गान सुनते सुनते मोबाइले गान एक चालिए सुनते सुनते आस आज के क्योंकि करी कारण कल के मोटीभेशन पढ़े से भेबे एवं चिंता भावनागुल मैं जो तथ्यगुलो आहरण करथार मध्य प्रसेस हो जदि आज के भलोम प्रेजेंटेशन ना दीते क्लस कीसर भय आज सर हाँ बोका बोकी करते तिरस्कृत हार भय आर जो भलो प्रेजेंटेशन दीते बंधुबान्धवे हाथी पा सहपाठी हाथी पा तर प्रशंसा पा सर प्रशंसा पा अर्थात प्रशंसा पवार एक आनंद एक लोभ क्योंकि आर्था एम कि जिन जो जुगपत भावे भय पावे आरोप पुरस्कृत हार आनंद दीचे से सम्भवनार कथा भेबे लोभतुर हो मानसिक बोध ये मानसिक चिंता भावनार जो एक पर्याये प्रेषणा बोलते प्रेषणा शब्द टी भाग कर ले प्रेषणा और इंगरेजी जो शब्द मोटीभेशन सेटार अर्थ हम पाई लैटिन शब्द मुटर अर्थ हल टू मुखने प्रेषणा प्रवाजुक्त एसोना प्र अर्थे प्रकृष्ट प्रयोजन बोझाना और एसोना अर्थे अन्वेषण इच्छा अर्थात प्रकृष्ट भावे जो किन्वेषण चेष्टा कर प्रेषणा बोलते इंग्रजी प्रतिशब्द मोटीभेशन से लैटिन शब्द मुभारे थे जार अर्थ हलो टू मुभ प्रेषणा मान मोटीभेशन अर्थे मोटीभेशन इज ह्वाट पीपल ह्वाट पीपल मोटीभेशन इज ह्वाट हुईच पीपल्स मुव हुईच मुव पीपल टू डू दिंगस दे डु एम एक ओनार ओनार और एकजुन नाम एखे लिखते चाहिए उज्जीवित निर्दिष्ट लक्ष्य देय से लक्ष्य पूरण ना हवा पर्त के उदबुद्ध करते थे प्रेषणार दो भाग इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मोटीभेशन इंट्रेंसिक मोटीभेशन अर्थे बुझी से मोटीभेशन जो भेतर थे जाग्रत है जार जो को बाह्यिक उद्दीपक रिसेप्टर प्रयोजन है ना जी पढ़ते खूब पचंद करी मनोविद्या खूब आग्रह विषय एटार जो एटर विषय नी पढ़ाशुना कर इतिहास नहीं क्यों हमार आग्रह विषय हे मनस्तत्व जेको बी देखे नेट घेटे विषय तत्व संग्रह करब तत्व आहरण करब यटार जो हमारे को पुरस्कार पवार को आशा नहीं भविष्य एटार जो को स्वीकृति को प्रतिष्ठानगत स्वीकृति पवार सम्भवना नहीं आग्रह पढ़ी प्रेषणा जेखने को उद्दीपक थे ना को बाह्यिक उद्दीपक प्रभाव थे ना से इंट्रेंसिक मोटीभेशन बोल एक शिक्षक तर क्या शिक्षार्थी मध्य इंट्रेंसिक मोटीभेशन के जाग्रत करा जर थे तरह मध्य भेतर थे एक बोध एक प्रेरणा आसे विषय वस्तु के शेखवार और द्वित हल एक्सट्रेंसिक मोटीभेशन बाह्यिक प्रेषणा बाह्यिक प्रेषणा अर्थे बोलते मूर्त विमूर्त उद्दीपक जार द्वारा को शिक्षार्थी को शिखते आग्रह उठे कम भलो एटेंडेंस थे स्कूले व कलेजे स्कूल करपक्ष प्रशंसा कर परीक्षा भलो फल कर ले पुरस्कृत है ये जिनगुल अर्थात ये बाह्यिक उद्दीपक प्रभाव जो कारुर मध्य कोवार को जानवार आग्रह तैरि है से एक्सट्रेंसिक मोटीभेशन एक्सट्रेंसिक मोटीभेशन एक जो जेको शिक्षक उचित को शिक्षार्थी मध्य एक्सट्रेंसिक मोटीभेशन के जाग्रत करा मैं एक्सट्रेंसिक मोटीभेशन सहाज्य इंट्रेंसिक मोटीभेशन के जाग्रत करा जार द्वारा से भविष्य को शेखवार स्थायी स्थायी एक उद्दीपना लाभ कर नमस्कार आगे दिन स्कीमा सम्पर्क जेने स्कीमा सम्प्रसारण क्षेत्र 
সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অভিযোজন অভিযাজন নামের সহজাত বৈশিষ্ট্য দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সংগঠিত হয় দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটা এক হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে আত্মীকরণ আর দুই হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন যার বাংলা প্রতিশব্দ সহযোজন এবার প্রথমে আমরা জানবো অভিযোজন অভিযোজন বলতে আমরা কি বুঝি এক কথায় যদি অভিযোজন বলতে যাই অভিযোজন বলতে আমরা বুঝি খাপ খাইয়ে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়া সেটা কিরকম ধরো একটা শিশুকে সে সব সময় তার পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ পরিবারের আদব কায়দা কৌশলের মধ্যে আবদ্ধ তাকে যদি হঠাৎ তার কোনো বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেই পরিবেশের সাথে সে মানিয়ে নেবে তখন সেটাকে অভিযোজন বলবো আর এই অভিযোজনের ফার্স্ট যেটা পাঠ সেটা হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন আত্মীকরণ আত্মীকরণটা কি আত্মীকরণ হচ্ছে আমার আত্মীকরণ হচ্ছে সেই স্কিমা যে স্কিমাগুলি আমাদের মধ্যে অলরেডি আছে এবং সেই সম্পর্কে নতুন কিছু জানার পর আমাদের স্কিমাটা আরো ডেভেলপ করবে কিরকম একটা উদাহরণ দেয় বুঝিয়ে নি ধরো একটা শিশুকে কিপ্যাড ফোন প্রথমে দেখানো হলো কিপ্যাড ফোন সম্পর্কে সে কিছুটা জানে তখন যাকে স্ক্রিন টাচ ফোন দেওয়া হবে হাতে স্ক্রিন টাচ ফোন সে যখন হাতে নিচ্ছে স্ক্রিন টাচ ফোনটা সে জানছে এটাও ফোন তখন তার স্কিমাটা ফোন সম্পর্কে ডেভেলপ করবে এটাই আত্মীকরণ সেম কেস সে লোকালয়ের একটা কুকুর দেখছে তার বাড়ির আশেপাশে লোকালয়ের কুকুর কিন্তু সে যখন তার বন্ধুর বাড়ি ঘুরতে যাচ্ছে ঘুরতে গিয়ে সে দেখছে একটা বিদেশি কুকুরের বাচ্চা দেখছে সে তখন ভাবছে যে কুকুরটা এই রকম হয় কুকুর কুকুরও এরকম হয় ঠিক আছে এবার এবার যেটা আসবো অ্যাকোমোডেশন বা সহযোজন সহযোজন কি সহযোজন হচ্ছে সেই সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য অজানা তথ্য অজানা তথ্য জানছে সে জেনে তার স্কিমাটাকে ডেভেলপ করছে নতুন তথ্য সহযোজন উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবো একটা শিশু সে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যাচ্ছে নতুন কোনো প্রাণী দেখতে পাচ্ছে সে যেরকম সিম্পাঞ্জি সে তার এর আগে কখনো দেখেনি সিম্পাঞ্জিকে সিম্পাঞ্জি দেখে সে বলছে এটা সিম্পাঞ্জি সিম্পাঞ্জি আবার এরকম হয় সে তখন ধারণা করছে সিম্পাঞ্জি সম্বন্ধে এবং সিম্পাঞ্জি সম্পর্কে জানছে নমস্কার নমস্কার আমি রাজু হালদার আমার রোল নম্বর হলো বাইশ আজকে আমি আলোচনা করব হোয়াট ইজ ক্রিয়েটিভিটি সৃজনশীলতা কি সাধারণের চোখে আমাদের মতন সাধারণের চোখে বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য এবং খেলাধুলা প্রভৃতির মধ্যে অসাধারণ এবং নতুন কিছু প্রকাশ ঘটাকেই আমরা সৃজনশীলতা বলি এটা আমরা সাধারণের মতে এবং আমরা যদি মনোবিদদের মতে বলতে চাই তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি নিজস্ব আচরণ চিন্তা ভাবনা এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুন কিছুর উন্মেষ ঘটান তাহলে সেটাই হলো সৃজনশীলতা তাহলে এই সৃজনশীলতা কাকে বলে আমরা জানা গেল এবার এর একটি বৈশ এর একটি দিক হলো চিন্তন দূর মানে দু ধরনের চিন্তন দেখা যায় একটা হলো অভিসারী একটা হলো অপসারী চিন্তন দেখা যায় এই সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে তাহলে অভিসারী চিন্তনটা কি অভিসারী চিন্তনটা হলো আমরা বলা যেতে পারে যে তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে অভিসারী চিন্তন কি সেটা হলো দুই আর দুই কত তুমি বললে দুই আর দুই চার এটা হলো অভিসারী চিন্তন মানে এর কোনো বিকল্প নেই দুই এর দুই আমার চারই হবে কিন্তু অপসারীর যেটা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বলতে পারি যে এই ইটের ব্যবহারটা কি একটা ইটের ব্যবহার কি সেখানে তুমি বিভিন্ন উদাহরণ দিতে পারো ইট দিয়ে ঘর বানানো হয় তাছাড়া ইট দিয়ে উইকেট খেলার যে উইকেট সেটা তৈরি করে আমরা ক্রিকেট খেলি তাছাড়া হলো ইট ইট দিয়ে কোনো কিছু উঁচুতে যদি কোনো বস্তু থাকে সেটাকে পাড়ার জন্য সেটা ব্যবহার করা হয় এটা এই দুটো হলো চিন্তন অভিসারী ও অপসারী চিন্তন এবার এই সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে আমরা একটা যদি উদাহরণ দেই তাহলে বলা যেতে পারে উদাহরণের ক্ষেত্রে একজন জাপানিস জাপানিস একজন হলো ব্যক্তি চিত্রশিল্পী তিনি হলেন ইউতুকা কাগায়া বলে একজন চিত্রশিল্পী আছেন তিনি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ তার জন্য তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী তার তার এই গবেষণার জন্য তিনি কম্পিউটারের গ্রাফিক্সকে বিশেষ করে ব্যবহার করতেন কিন্তু এক সময় দেখা গেল যে এই ইউটিউবটা কাগায়া যিনি জাপানিস বিজ্ঞানী তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন আকাশ রাতের আকাশ দেখতে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন সেখানে একটা নারীর চিত্র তিনি কল্পনা করতেন সবসময় নারীর সঙ্গে ওই তারার তুলনা করতেন এবং সেইটাকে তিনি ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি শিল্পতে তিনি ব্যবহার করতে লাগলেন চিত্রশিল্পীতে ব্যবহার করতে লাগলেন তার এক একটা তার এক একটা যে ছবি সেটা কয়েক কোটি টাকায় বিক্রি হয় এবং সেই ছবিগুলো দুই থেকে তিনটি বা চারটি আমাদের হলো দেখা যায় তো ওনার ওনার এটা হলো একটা উদাহরণ ওই কাগায়ার 
এবং এর বৈশিষ্ট্য আমরা যদি এই সৃজনশীলতা যদি আমরা বৈশিষ্ট্য বলি তাহলে আমরা বলতে পারি যে সৃজনশীলতার বিকাশের হারটা খুবই কম সেখানে আমরা বলতে পারি যে হলো 5 বছরে হলো হ্রাস পেয়ে যায় একটা শিশুর সৃজনশীলতা এবং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যে ধাপ সেই দ্বিতীয় ধাপে বৃদ্ধি হয় এবং চতুর্থ ধাপে সেটি হ্রাস পায় চতুর্থ হ্রাস পায় আবার পঞ্চম ধাপে সেটি বৃদ্ধি পায় আবার সপ্তম ধাপে হ্রাস পায় এভাবে চলতে থাকে এবং একাদশ ধাপের পরে সেটা বৃদ্ধি একদম বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি করতে থাকে একাদশ ধাপের পরে নমস্কার নমস্কার সবাইকে সুপ্রভাত আমি সৌরভ সামন্ত আমার রোল নাম্বার দুই আজকে আমার আলোচনার বিষয় হলো সাইকোটিসিজমের বৈশিষ্ট্য কি বিখ্যাত মনোবিদ আইজ্যাঙ্ক তিনি লন্ডনের মানসিক চিকিৎসালয়ে চাকরি করার সময় নয়শো জন মানসিক বিকাশগ্রস্ত সৈনিকের আচরণ অনুশীলন করেন এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্বের তিনটি মাত্রার কথা বলেন আজকে আমার আলোচনার ক্ষেত্র হলো সাইকোটিসিজম এটি হলো মাত্রার প্রথম স্তর এই স্তরে কি কি দেখা যায় আইজ্যাঙ্ক বলছেন এই ধরনের ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিরা নিঃসঙ্গ অর্থাৎ আমরা যদি রাস্তাঘাটে কোনো ব্যক্তিকে দেখি যারা মোটামুটি একা চলতে ভালোবাসে বা একা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে তো তাকে আমরা ধারণা করতে পারি যে এই ব্যক্তি সাইকোটিসিজম মাত্রার অন্তর্গত আচ্ছা এরা অসংবেদী হয় অর্থাৎ এরা অল্প কিছুতেই রেগে যায় অল্প কিছুতেই ভয় পেয়ে যায় বা সামান্য কোনো ঘটনাতে এরা লজ্জিত প্রকাশ করে এরা আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ এরা নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বাইরে কে কি করছে কে কি খাচ্ছে তাদের সেদিকে কোনো মাথা ব্যথা নেই এরা একটু লাজুক ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অর্থাৎ এরা অল্প কিছুতেই লাজুক বোধ করে এরা একটু আবেগ প্রবণ হয় এটা আমি আগে একটু বললাম অর্থাৎ এরা কোনো কিছুতেই ভয় পেয়ে যায় কোনো কিছুতেই রেগে যায় আচ্ছা এরা সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণে অনিচ্ছুক আমরা প্রত্যেকেই জানি প্রতিটা সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে এবং প্রতিটা সমাজের নিজস্ব নিয়মকানুন এবং রীতিনীতি থাকে তো যারা সাইকোটিসিজম মাত্রার অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তারা সমাজের সমস্ত রীতিনীতি সাহসিকতার সঙ্গে মেনে নেয় এবং সেগুলি মেনে চলে দৈনন্দিন জীবনযাপন চালায় কিন্তু সাইকোটিসিজম ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিরা এরা সমাজের কোনো রীতিনীতি গ্রহণ করে না আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুঃসাহসিক কাজ এরা ভিতরে থাকে আমরা যখন যারা নর্মাল মানুষ তারা আমরা কি করি কোনো কাজ করতে গেলেই আমরা সবার আগে রাজি হয়ে যাই যে আমরা কাজটা করব কিন্তু যারা এই মাত্রার ব্যক্তিত্বের ব্যক্তি তারা এই সমস্ত কাজ করতে গেলে ভিতরে থাকে তারা সবকিছুতেই নিজেকে পিছনে ফেলে রাখে কোনো কিছু করতে চায় না সবকিছুতে ভিতরে থাকে নমস্কার সুপ্রভাত সকলকে আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হোয়াট আর দি অ্যাডভান্টেজ অফ প্রজেক্টিভ টেস্ট তো এটা বলার আগে আমাদেরকে জানা প্রয়োজন যে প্রজেক্টিভ টেস্ট আসলে কি এটা সাইকোলজিক্যাল একটা বিষয় এটা মেজারমেন্ট অফ পার্সোনালিটি অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পরিমাপ যে বিষয় তার মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ হলো প্রজেক্টিভ টেস্ট তো ব্যক্তিত্ব পরিমাপ বিভিন্ন ভাবে করা যায় তার মধ্যে তিনটে ভাগ রয়েছে সেই তিনটে ভাগ সম্পর্কে আমরা আগে বলি ওই আনসায়েন্টিফিক সেমি সাইকোলজিক্যাল মডার্ন টেস্ট মডার্ন টেস্টের মধ্যে দুটো ভাগ আছে একটা হলো প্রজেক্টিভ টেস্ট আর একটা হলো নন প্রজেক্টিভ টেস্ট তো প্রজেক্টিভ টেস্ট সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব প্রজেক্টিভ টেস্ট বিষয়টা এমন যে কোন সাইকোলজিক্যাল ডিসর্ডার ব্যক্তিকে বা কোনো সাধারণ মানুষকেও বিভিন্ন কার্ড ছবি এবং বিভিন্ন গল্প বলে বা কোনো চলমান দৃশ্য দেখিয়ে তার অবচেতন মনে থাকা বিভিন্ন বিষয়কে এক্সপার্টরা সামনে আনার চেষ্টা করে এবং এই এটার মধ্য দিয়ে মানুষকে কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করা হয় তো প্রজেক্টিভ টেস্টকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় তার আগে বলে থাকি ফ্রয়েড প্রথমে বলেছেন যে প্রজেক্টিভ টেস্টকে সাইকোলজিক্যাল এক্সরে এবার আমরা বলবো ডিম ইন্টারপ্রিটেশন প্রজেক্টিভ টেস্টের একটা ভাগ ডিম ইন্টারপ্রিটেশন হলো এমন একটা বিষয় যেখানে কোনো মানুষের স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে এক্সপার্টরা সেই মানুষকে সামনে বসিয়ে তার স্বপ্ন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে এবং সেই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তার অবচেতন মনে থাকা যে সমস্ত চাহিদা বা যেগুলো সে পূরণ করতে পারেনি সেগুলো সামনে এনে তাকে কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করে থাকে এবার হলো গিয়ে ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন হলো এমন একটা টেস্ট এটাও প্রজেক্টিভ টেস্টের আন্ডারেই পড়ে এখানে চল্লিশটা কার্ড থাকে সেই চল্লিশটা কার্ডকে মানুষকে সামনে বসিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সে কার্ডগুলি দেখানো হয় সেই কার্ডের মধ্যে কিছু ছবি থাকে কিছু হিজি হিজি আঁকা আঁকা আঁকি থাকে সে আঁকা আঁকি দেখে মানুষের মনের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে সেটা জানার চেষ্টা করে এবং তার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে এবার হলো গিয়ে কম্পিটিশন টেস্ট 
एखने चल्लिस कार्ड थे से चल्लिस कार्डर मध्य जे समस्त प्रश्नगुलि थे से प्रश्नगुली साधारण तरह जे समस्त दिक्कत केंद्र करगुल हलो परिवार समाज तर आवेग प्रवण जो मनोभव रही है से ही मनोभव और तर जौन जो चाहिदा रही है सेटार ओपर प्रश्न करा सोखार इन ब्लक टेस्ट एट डर हार्टसमैन सोखार प्रथम एटी व्यवहार कर दस टी कार्ड थे तरह मध्य पाँच टी धूसर और कलो रंग लाल रंग विभिन्न कलर व्यवहार कर एक कलर गुली देखाना था कलर मध्य विभिन्न रकम छवि थे से छविगुलो तरह सामने कि भाव प्रकाशित हो मन प्रतिक्रिया की हे ए रकम कर ही क्यों व्यक्तित्व परिमप कर पाँच नम्बर हलो गए हटसमैन इन ब्लड टेस्ट एटीते सामने देखिए मन प्रतिक्रिया के जाना चेष्टा टैट हलो गए अनकस माइंड थका मानुषे जो समस्त विषय से गुली के सामने आनार चेष्टा कर चल्लिस कार्ड दे चल्लिस कार्डर मध्य दिए मन भेतरे थका जो एक गल्प से गल्पगल प्राय दस एक घंटा छाड़ा छाड़ा दस टा कार्ड देखिए से एक गल्प लिखते बला से गल्पटा शेष परिणति की हे तर मन भेतरे जो एक क्यारेक्टर सृष्टि आगे से कैरेक्टर विभिन्न रकम प्रतिक्रिया तरह लास्ट परिणति की हे भविष्य इत्यादि से वर्णना करते थे एर मध्य दिए ताके विचार विश्लेषण कर शेष नम्बर हलो कैट एट हलो शिशु तीन थे दस बचर बाच्चा थके सुविधा प्रश्न हमार सुविधा कि यार सुविधा हलो गए सहजे को साधारण व्यक्तर व्यक्तित्व परिमप करा जाए प्रोजेक्टिव टेस्टर मध्य दिए एड़ाओ जिस समस्त मानुषा सैकोलजिकल डिसऑर्डर तक परीक्षा कर सहजे काउन्सिलिंग करान जाए साधारण जगते फिर आना जाए नमस्कार नमस्कार हमें शोभन पाल तब आज के आलोचना विषय हे डायजेंट थिंकिंग अपसारित चिंतन तो सवार शुरू तो बी थिंकिंग थिंकिंग हो प्रकार एक अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन की ना अभिसारी चिंतन हे जे सब समस्या निर्दिष्ट निर्दिष्ट एक समाधान थको सब चिंतन की ना सब चिंतन मन कर तुम्हारे एक उदाहरण दिए बोली एक प्लस एक कत हो एक प्लस एक हो दुई आर मन करो सब ये सब चिंतन मैं ये चिंतन मैं एक निर्दिष्ट दिक और जो बोला अभिसारी चिंतन पुरोपुर उल्टो दिक हम अपसारी चिंतन अपसारी चिंतन की अपसारी चिंतन एक निर्दिष्ट को समाधान नहीं सब चिंतन बस अनेक कि भावना विषय आज एर फिर नतून नतून भावधारा विकास घटी जमन जो बोला संख्या बारो ये बारो संख्या कत भाव आनते देखो दुई इंटु छयर यह आनते इंटु छय बारो आ मन करो चार इंटु तीन चार इंटू तीन बारो आ दस प्लस दुई छय बारो ये देखो इकने देखो देखो ओने डायजेंट थिंकिंग फले थिंकिंग फले नतून नतून भाव द्वारा अनेक किस विकास घटे एखे तुम भाव जो दुई इंटू छय बारो हर और चार इंटू तीन बारो हर दस प्लस दुई बारो हे एखे कि भाव्य एर फिर तुम्हारे ज्ञान भाव द्वारा अनेक किस विकास घटे और तुम्हारा एक जिन के लिए भावते मैं ये एक कर ले बारो बारो संख्या आसे और आए तो उदाहरण दीजिए बाड़ी घर बना बना बनाना है इट दिए इचड़ा देखो इट के अनेक किस क्या व्यवहार करते मन करो खेल क्षेत्र में खेल समय की खेल समय मन करो उट उट रही ना तक हमें इट दिए उट बनाब आर मन करो ये हमारे कलेजे एक गाज आई आम गाचे मन करो आम पार्ब तक हमें ये इट इट दिए आम पारते उचू देवाले को उचू जैगे उठार समय देवाले का चार पाँचा इट लगाल इटर पा दिए देवाले उठल भावी एक इट दिए अनेक किस करते चिंतन ये चिंतन मध्य विकास घटे एटे बोला अपसरी चिंतन डायजेंट थिंकिंग हलो सुपारिगो ओटा बुझते गले बुझते हट इज इज ईद क्ज करते मन थे उद्दीपना देमन आज के आज के खाब खूब खबर खूब टेस्टी तो मन ईदरा खेते बोले आज तुम ओटा खाओ खेते मोटीट कर ईद तो एट इज इगो 
ইগো হলো মানে ইগো ইগোটা একটা মানুষ যে অনলি ঈদ নিয়ে আছে তো ওর মধ্যে ইগো হয়তো ইগো নেই অনলি ঈদ আছে তাহলে সে আমাদের মানুষ হিসেবে কাজ করতে কাজ হবে না তার ইগোটা একটা ঈদ যুক্ত ব্যক্তিকে যে মানুষ করতে হেল্প করে এবার এবার আমি আসি আমাদের যে মেন কাজটা ওটা হবে হোয়াট ইজ সুপার ইগো তো ওটা হলো যে একটা ওটা হলো ওয়ান কাইন্ড অফ বিবেক এটা আমাদের হেল্প করে যে যে কাজটা আমাদের করতে ঈদ বলে যে তুমি এই কাজটা করো ওটা ওটা ঠিক না ভুল এটা ভাব দিয়ে হেল্প করে আমাদের এটা তো ওই ঈদ ঈদ যে কাজটা করতে আমাদের বলে ওই কাজটা যদি ঠিক হয় তাহলে আমরা ওই কাজটা করব আর যদি ভুল হয় তাহলে আমরা ওটা করব না আর সেইটা ভাব দিয়ে হেল্প করে সুপার ইগো मानुषर जौन मानसिक शक्ति जेटा मानुषर मध्य समय शक्तिशाली उठे एर पर पशुप्तिकाल की पशुप्तिकाल हलो शिशु शिशु से ही समय जो तरह जौनता बोध सुप्त अवस्था थके शिशु मध्य जौन प्रवृत्तर को बाह्यिक प्रकाश थके समय जौनता बोध सुप्त अवस्था थके पशुप्तिकाल के पशुप्तिकाल बला है समय शिशु मध्य ये देखा जाए कारण शिशुरा यह समय खिलाधलार माध्यम तरह तरह लिबुटो के लिबुटे दहित चा पावा के खर्चा कर पशुप्तिकाल एक्चुअल बालक देर बालक देर छ बचर एवं बालिका मध्य सात बचरे देखा जाए स्थायी था बयसन्धिकाल पर्त पशुप्तिकाल पशुप्तिकाल आगे लिबुटो लिबुटो शिशु मध्य मौखिक पर्या पायु पर्या एवं लैंगिक पर्यायर माध्यम प्रकाश पाए शिशु मध्य लिबुटो सर्वप्रथम मुखे अवस्थान कर मानुष मुखे अवस्थान कर যেমন আঙুল চোষা ও আঙুল চোষা ও কামত দেওয়ার মাধ্যমে শিশুরা এই সময় এই সময় প্রসুক্তি লিবুটো লাভ করে এরপরে আসছে পায়ু পায়ু পর্যায় এই সময় লিবুটো শিশুদের পায়ুত অবস্থান করে পায়ু পায়ু দেশে সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশুরা এই সময় যৌনতাবোধ শিশুদের যৌনতাবোধ প্রকাশ পায় এরপরে আসছে লৈঙ্গিক পর্যায় লৈঙ্গিক পর্যায়ের মাধ্যমে শিশুরা শিশুদের এই সময় ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয় এবং তাদের মধ্যে যৌনতা বোধের আগমন ঘটে নমস্কার নমস্কার শুভ সকাল আজকে আমার বিষয় হচ্ছে হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দা টার্ন সেলফ কনসেপ্ট মানে আত্মধারণা সম্পর্কে একটু জানব এই আত্মধারণা আত্মধারণা ও আত্মসম্মান উভয়ই এমন উপাদানে পূর্ণ যা অসংখ্য ভেরিয়েবল থেকে আমাদের নিজস্ব চিত্র তৈরি করে এটি আমার এটি আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আমাদের মিথক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয় যেহেতু আত্মধারণা তৈরি হয় দুটি উপাদান হলো আমাদের অনুভূতি এবং আমাদের ক্ষমতা আমরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মধারণাও অনেকটা সুসংগঠিত এবং বিশদ এবং সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় এ থেকে আমরা বলতে মানে ধারণা করতে পারি যে আত্মধারণা অনেকটা মৌলিক ধারণার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে আর কি যেমন এ থেকে পাই আমরা কি দুটি পরিচয় পাই যে ব্যক্তির পরিচয় এবং সামাজিক পরিচয় ব্যক্তি পরিচয়টা বিভিন্ন রকমের হতে মানে পার্থক্য হতে পারে কিভাবে সেটা না একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির সঙ্গে আলাদা হতে পারে 
ধরো তুমি একজন ব্যক্তি সে একজন ব্যক্তি ব্যক্তির মধ্যে আলাদা কিন্তু মানুষ একই ব্যক্তির মধ্যে আলাদা এই যে তার ব্যক্তির পার্থক্য হচ্ছে তাছাড়া পরিবেশ কি না পরিবেশ হচ্ছে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিত যে ধরো বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ম পরিবার এগুলো হচ্ছে সামাজিক একটা পরিবেশ এটা সামাজিক দিক দিয়ে এটা আমরা বলতে পারি এইভাবে আমরা যেন যোগ করতে পারি যে সামাজিক পরিচয় আমাদের আত্মধারণা ও আত্মসম্মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ নিয়ে হেলগার এবং অ্যাটকিনসান বলেছেন যে নিজের ব্যক্তি সম্পর্কে অনুভূতি এবং ধারণা মনোভাবের সমন্বয়কেই সেলফ কনসার্ট বলা হচ্ছে নমস্কার গুড মর্নিং আমি আজকের আলোচনা করব ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির এমন কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিকে পৃথক করে তুলে একে আমরা ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ করবো উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা বলে থাকি যে দুই বন্ধুর মধ্যে দুই বন্ধুর মধ্যে আমরা যদি দেখে থাকি একজন ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে একজন ভালো গান গাইতে পারে এবার আমরা আমরা ব্যক্তির সংরক্ষণে যদি দুটো বৈশিষ্ট্য দেখি দুটো বৈশিষ্ট্য হলো সর্বজনীনতা ও নিজস্বতা এই সর্বজনীনতার ক্ষেত্রে কি যা ব্যক্তিত্ব সবার মধ্যে থাকে যেমন উচ্চতা ওজন এবার উচ্চতা যে কেউ লম্বা কেউ বেটে আর ওজন কেউ ভারী কেউ মাঝারি হতেও পারে আবার নিজস্বতা ক্ষেত্রে নিজস্বতা হলো ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির শুধু নিজের মধ্যে থাকে যে গুণ থাকে কিন্তু অন্য কারোর মধ্যে থাকে না যেমন আমাদের নেতাজি গান্ধীজি এবং স্বামীজির মধ্যে যে লেজারশিপ ভাবটা আছে এবং ব্যক্তিত্ব আছে যা অন্য কারোর মধ্যে নেই নমস্কার ওকে গুড মর্নিং এভরি ওয়ান মাই নেম ইস দীপঙ্কর বর্মন টুডে আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট ডিস্টিং উইথ বিথিন গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওকে ইন চাইল্ডহুড উই অফেন হিয়ার্ট আওয়ার প্যারেন্টস সেইং দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়ার গ্রোথ অফ অলসো ইউ নোটিস মেনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অন টেলিভিশন ট্রাই টু গাইড আস অ্যাজ টু হোয়াট দিস ইম্পর্টেন্ট ফর ওয়ার গ্রোথ ওভার দ্য ইয়ার্স বাট ইউ অলওয়েজ কনফিউজ বিথিন গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন স্কুল ইউ আর টট দ্যাট গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আর এসেন্সিয়াল ফর আ চাইল্ড বাট হোয়াট ডু গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মিন উই মাস্ট নট কনফিউজ আওয়ার সেলফ বিথিন দিস টু টার্মস ওকে ইফ ইউ টক অবাউট দ্য গ্রোথ গ্রোথ ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ডেভেলপমেন্ট অফ আ পার্সন ইন হাইট সাইজ হ্যাবিট ইট ইস ইট ওকে উই অল আর নো দ্যাট ইন বায়োলজি গ্রোথ ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এন ইনক্রিজ ইন সাইজ অফ এন অর্গেন অর অফ এন অর্গেন অফ সেল ওকে অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান উই ক্যান কল গ্রোথ ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ফাংশন অফ আ বডি ওকে ওকে ইন টার্মস অফ প্ল্যান্ট গ্রোথ ইজ ইন দ্য ইন ডেফিনিট বিকজ because we, because we might not know from how the plant is growing and why it why it going to this okay if we, if we, on the other hand if we talk about the development uh, it is a process where a person which growth is visible in relation to physical environmental and social factors <coughs> this growth uh, can have several meanings in terms of children uh, growth uh, growth can be depend upon many factors like it's a genetic environmental social uh, etc okay this growth is a uh, this growth is external process on the other hand if we talk about the development it is an internal process this growth is uh, influenced by development but this development cannot depend upon this uh, growth uh, growth is uh, growth is limited to a certain level but development a person is developing every single day okay thank you shubho sokal sokal sokolke ajke amra alochona korbo sijonshil sisur boishishto alochona shurur age amra prothome jene nebo sijonshil sisu bolte ki bojhana hoy sijonshil shobdotir byakha niye sadharon manush o monostottobidder bhitor motopartokko lokkho kore jay sadharon manusher chokhe বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য খেলাধুলা প্রভৃতির মধ্যে যদি অসাধারণ কিছু লক্ষ্য করা যায় তখন তাকে সৃজনশীল বলা হয় আর যিনি যার মাধ্যমে এই প্রকাশটা ঘটে তাকে বলা হয় সৃজনশীল ব্যক্তি অন্যদিকে মনস্তত্ববিদদের মতে কোনো ব্যক্তি যদি নিজস্ব আচরণ চিন্তাভাবনা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন কিছু উন্মেষ ঘটাতে পারেন তাহলে সেই ব্যক্তিকে বলা হয় সৃজনশীল ব্যক্তি অর্থাৎ একজন সৃজনশীল ব্যক্তি বিরল এক মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন যা মানুষের কোনো আচরণের ক্ষেত্রে তাকে সম্পূর্ণ নতুন এক পথের সন্ধান দেবে যা এই ক্ষেত্রে অন্যদের আচরণ থেকে গুণগতভাবে পৃথক হবে 
এবার আমরা দেখে নেব সৃজনশীল শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমত বলা যায় সৃজনশীল শিশু হলো তারাই যাদের মধ্যে শৈল্পিক কোনো গুণ থাকবে এবং তারা বিভিন্ন বিভিন্ন নতুন নতুন কাজ করবে এবং তাদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রখর হবে এছাড়াও এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নতুন কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করবে এই সমস্ত বাচ্চাদের চিন্তা ভাবনা অপসারী হবে এবং এরা খুব কৌথলী প্রকৃতির হবে দ্বিতীয়ত বলা যায় এরা গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য একাকি থাকতে পছন্দ করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের থেকে আড়ালেই থাকে তৃতীয়ত এরা বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে চতুর্থত বলা যায় প্রচলিত কোনো মন্তব্যের এরা নতুনভাবে বিচার করে পুনর্গঠন করতে পারে পঞ্চমত অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীন ও স্বনির্ভর মত প্রকাশ করতে পারে ষষ্ঠত দ্রুত চিন্তা করতে পারে এবং অভিনব উপায় সমস্যার সমাধান করতে পারে গুড মর্নিং ক্লাস আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে হোয়াট ইজ সেলফ এফিকেসি ফার্স্টে বলতে গেলে সেলফ এফিকেসিটা কি সেলফ এফিকেসি হচ্ছে এফিকেসি হচ্ছে একটা কাজ যে একটি কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বা লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষমতার প্রতি একজন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে বোঝায় সেলফ এফিকেসি এটা প্রথম কে বলেছিল অ্যালবার্ট বান্দুরা উনিশশো সালে এবারে সেলফ এফিকেসি হচ্ছে কি এই যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছি আমরা ব্ল্যাক বোর্ডে সেলফ এফিকেসি সেলফ এফিকেসি ঘরটা হচ্ছে দুটি প্লেয়ার যেমন এটা দুটি প্লেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে কি বিলিপ আর কনফিডেন্স এই দুটোর উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটো যখন দুটোর মধ্যে কোনো একটা বা দুটো যদি লো হয় যদি মানুষের মধ্যে লো হয়ে যায় তাহলে সেই মানুষটা কিন্তু কোনো একটা কাজ করার প্রতি মানে তার যে সেলফ এফিকেসিটা আছে সেটা কিন্তু কমে যাবে কিভাবে কমে যাবে যেমন আমি একটা উদাহরণস্বরূপ যদি তোমাদেরকে বলি যে একটা মানে শিশু সে যখন প্রথম সাইকেল চালানো শেখে মানে সাইকেল চালানো শিখছে আমি আমার নিজের উদাহরণ দিচ্ছি আমি একটা আমার ভাগ্নে যখন আমি সাইকেল চালানো শেখাই তখন সে যখন সাইকেল চালাচ্ছে আমি কিন্তু তার পিছনে ধরে আছি তার মানে তার নিজের প্রতি বিলিফ এবং কনফিডেন্স আছে যে পিছনে আমার মামা ধরে আছে সাইকেলটা এবারে কি হচ্ছে সে চালাচ্ছে তার নিশ্চিন্ত মনে চালাচ্ছে যখন আমি পিছন থেকে ছেড়ে দিচ্ছি সে কিন্তু বুঝতে পারছি কিন্তু সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে এইবার যখন আমি মানে ছেড়ে দিচ্ছি যখন ও বুঝতে পারছি যে আমি আর নেই সাইকেলে ধরে দিই তখন তার কনফিডেন্স এবং বিলিফ এই যে কনফিডেন্স আছে আর কনফিডেন্স আর বিলিফ এই দুটো তার মধ্যে লো হয়ে যাচ্ছে তখন সে এবার ভয়তে নেমে যাচ্ছে কারণ তার মধ্যে নিজের কনফিডেন্স আর বিলিফ নেই তাহলে এই দুটো প্লেয়ার ওপরে সেলফ এফিকেসিটা দাঁড়িয়ে আছে এবারে এই সেলফ এফিকেসিটা আমরা ডেভেলপ করবো কিভাবে এই সেলফ এফিকেসি মানে চারটি মাধ্যম দ্বারা ডেভেলপ করা যায় সেটা হচ্ছে কি পার্সুয়েশন পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অবজারভেশন ইমোশন এর মাধ্যমে আমরা সেলফ এফিকেসি ডেভেলপ করতে পারি নমস্কার নমস্কার আমার নাম সৌরভ সরকার আজকে আমি আলোচনা করব মানসিক প্রতিকল্প মেন্টাল সাবস্টিটিউশন মানসিক প্রতিকল্প হল এমন এক বিষয় বা ধারণা যেখানে ব্যক্তির ঘটে যাওয়া বিষয়কে নিয়ে ছবি কল্পনা করে এখানে ব্যক্তি বা শিশু যা ভাবে বা কল্পনা করে বাস্তবে তার পরিবর্তন ঘটে আমি যদি এখানে বলি উদাহরণ হিসেবে যে আমরা কালকে দার্জিলিংয়ে একটা ট্যুর করব তাহলে এখানে যারা দার্জিলিং দার্জিলিংয়ে যায়নি তারা ভাববে যে দার্জিলিংয়ে বরফ আছে গাছ আছে বা কোন হোটেলে থাকবো এটা অনেকে একটা মানে তাদের ব্রেনে একটা স্কিমা তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু এইটা যখন তারা ওখানে যাবে ওখানে গিয়ে দেখবে যে কিছু মিলবে কিছু অন্যরকম এই যে এই মানে কল্পনা করে ভাবাটাকে এটাকেই বলা হয় যে মানসিক প্রতিকল্প তাহলে আমাদের মনোবিদ পেঁয়াজে তার প্যাক সক্রিয়তা স্তরে শিশুর এক মানসিক প্রতিকল্পের ধারণা দেন শিশু এখানে কোনো বিষয়ের মত প্রকাশ করতে পারে না তবে যদি পরিবর্তন বিষয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটে তবে তা অনুমান করতে পারে তাই এক কথায় আমরা মানসিক প্রতিকল্প বলতে বলতে বুঝি কোনো বিষয় বা ধারণা সম্পর্কে ব্যক্তির মনের মধ্যে যে ছবি কল্পনা করে তাকেই মানসিক প্রতিকল্প বলা হয় নমস্কার তো গত ক্লাসে তোমাদের পলাশ শিখিয়েছে মানে আইকিউ নিয়ে বলেছে তো আজকে আমি তোমাদের যে টপিকটা পড়াবো বা বলবো তো তার জন্য আমার একটা সুবিধা হয়েছে এই যে ফ্রেমস অফ মাইন্ড বাই হাওয়ার গার্ডনার এই একটা খুব সুন্দর একটা বই পেয়েছি আমি ওই বইটা পড়ে আমার অনেকটাই মানে এ বেড়েছে যে যার জন্য মানে তারপরে আরো যেসব জিনিসপত্রগুলো আছে তো সেগুলো আমি পড়ছি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তো তোমাদের প্রথমে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা বার্ষিক অনুষ্ঠান হতো আমাদের স্কুলে যখন ফাইভ থেকে টেন আমরা যখন পড়তাম এখনো হয় সব প্রত্যেক স্কুলেই তো তোমরা ভূগোলে কিছু মডেল বানাতে তো বলতে পারবে কিছু মডেলের নাম যে মডেলগুলো তোমরা মাটি দিয়ে বা কাগজ দিয়ে বানাতে আগ্নেয়গিরি সাবাস অশোক প্রাকৃতিক হ্রদ ভেরি গুড তাহলে দেখো এটা এগুলো আমরা বানাতাম বানিয়েছি কত বছর আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে সেই ধারণাটা থেকে গেছে তাই না যে আগ্নেয়গিরি অশোক প্রাকৃতিক হ্রদ এগুলো আমরা বানিয়েছিলাম আরেকটা তোমাদেরকে বলি আরেকটা উদাহরণ দিই এই গ্রামের গঞ্জে কম
এবার তোমাদেরকে কিছু সময় দেওয়া হতো ওটা দেখার জন্য তোমরা দেখতে ওটা দেখার পরে তোমরা তোমাদেরকে ওটা ঢাকি দেওয়া হতো এক মিনিট বা দু মিনিট সময় দেওয়া হতো বলা বলা হতো যে তোমরা লিস্ট করো লিস্টে নাম লেখো না দেখে এবারে কেউ বেশি বেশি লিখতে পারতো কেউ কম লিখতে পারতো তাই তো এটা তোমরা নিশ্চয়ই এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেছো তো এটাই হচ্ছে আমার এই দুটো উদাহরণ দেওয়ার একটা লক্ষ্য হচ্ছে যে এটা কেন কিভাবে মানে কেন বেশি কারো বেশি কেউ নাম লিখতে পারছে কেউ কেন বেশি কম করতে পারছে কারো বেশি মনে আছে কেন কারো কম কেন মনে আছে এটার একটা মানে এর কারণ হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স বা আমরা কি বলি ওকে স্থানিক প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা ঠিক আছে তো স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স আচ্ছা একটা কথা ভাবো হেমন্ত হেমন্ত তো খুব ভালো ছবি আঁকে তাই না ও খুব ভালো ছবি আঁকে তাহলে ওকে যদি বলি ঋত্বিক রোশনের ছবি আঁকতে দিলাম দিলাম এবার ও ছবিটা আঁকা শুরু করলো ওর মধ্যে যদি এই স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স না থাকে তাহলে ও ঋত্বিক রোশনের জায়গায় সাহিত কাপুরের ছবি আঁকে দেবে ওটা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না তাই না তখন তখন তার কি মনে হবে যে ওর স্পেশাল ইন্টেলিজেন্সটা ইন্টেলিজেন্সটা কম আছে তো এটাও সেরকম এবার তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলি এই যে স্থানিক প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা এটা এটার মাধ্যমে আমরা দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক যে বস্তু তার আকার আকৃতি তার গঠনটা কেমন এগুলো নিয়ে আমরা ধারণা পাই ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলি এটা কি ত্রিভুজ এটা কি চতুর্ভুজ এবার আমরা যদি চতুর্ভুজকে আর একটু যদি স্পেসিফাই করে দিই তাহলে আমরা বলবো বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র এটাও হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেলিজেন্সের মধ্যেই পড়ছে এটা এগুলো এবার আমরা একটা ছেলের বা একটা স্টুডেন্টের স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স কতটা সেটা আমরা কিভাবে পরিমাপ করব পরিমাপ করবো এভাবে তাকে বিভিন্ন রকমের শেপ দেওয়া হলো এবার সে শেপ দেখে চিনতে পারছে কিনা এটা আমরা তার জিজ্ঞেস করবো তাদের দেখতে পাবে দেখতে হবে তারপর হচ্ছে তার ধরো কোনো একটা ছবি দিলাম ধরো এই ছবি এই একটা আঁকলাম একটা স্ট্রাকচার আঁকলাম এবার বললাম যে এর ইনভার্সটা কেমন হবে আয়না আয়না রেখে দিলে এখানে যদি একটা আয়না রেখে দিই তাহলে ও পাশে কেমন ছবি দেখতে পাবো ঠিক আছে এটা এটা যদি ও দেখতে পায় তার মানে কি ওর ওই ইন্টেলিজেন্স ওই ক্ষমতাটা তার বেশি তাই না তারপর ধরো বললাম যে একটা কাছে কিছু একটা জিনিস রাখলাম দূরে কিছু একটা জিনিস রাখলাম ওটার মধ্যে সে পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছে কিনা ঠিক আছে আর একটা আমরা ধরো বললাম যে একটা দ্রুত একটা কোন একটা বস্তু একটা গাড়ি দ্রুত চলে গেল খুব ফাস্ট আর একটা খুব স্লো গেল তাহলে এদের মধ্যে আমরা পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি কিনা ওই ছেলেটা ওই এই যে পার্থক্যটা ধরতে পারছে কিনা তখনই বলবো যে ওর স্পেশাল ইন্টেলিজেন্সটা বেশি আছে বা কম আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কাগজের নৌকো অরিগ্যামি এগুলো করেছি এগুলো তোমরা দেখেছো এগুলো তোমরা বানিয়েছো এগুলো কিন্তু স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স থাকার জন্যই আমরা বানাতে পেরেছি এবার শেষে বলি যে এই স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স যা থাকবে এগুলো কি কাজে লাগবে এগুলো কাজে লাগে হচ্ছে ভূগোলে ভূগোলে যারা যে নাবিক হয় বা যারা যারা ওই যে ভাস্কর্য বা গৃহতত্ত্ববিদ যারা হয় তাদের এই ক্ষমতা খুব বেশি থাকে ঠিক আছে তো তোমরা ওই ফ্রেন্ডস অফ ফ্রেন্ডস অফ মাইন্ড এই বইটা তোমরা পড়তে পারো খুব ভালো লাগবে দেখো তো এটাই আমার আমি সৌভিক বেরা রোল নম্বর সতেরো থ্যাংক ইউ